quand on est à clair, c'est pas en homme que tu es à clair. Alléluia. Parce que dans ton cœur, je sais que tu crois en Dieu. Amen. Donc c'est Dieu que tu as clair. Alléluia. Quand tu vas rentrer au ciel avec les anges, tu vas voir. Tu seras dépassé. Alléluia. Parce qu'on acclame le Seigneur avec le cœur. Alléluia. Librement. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous vois acclamer librement le Seigneur. Alléluia. Amen. Faites des pas de danse librement. Amen. Amen. Parce que quand nous étions dans le monde, nous avons bien acclamé Satan. Alléluia. Donc vous savez danser très bien le salsa. Et donc vous savez très bien danser le bala pour cela. Et on le faisait très bien pour la gloire de Satan. Alléluia. Donc pour Jésus aussi, il faut le faire encore plus très bien. Alléluia. Amen. Sous l'inspiration de cet esprit. Alléluia. Acclame Jésus encore.
Thank <laughs> you.
ni pare de sa me mi voye ya la sede kan di se mala sha ni na malgré qu'ils sont chrétiens ou va ni tu va directement alléluia donc c'est pourquoi vous devez avoir une bible vous devez connaître la parole de dieu alléluia sinon on va vous éviter dans n'importe quelle église vous allez dire non vous allez parler avec votre intelligence comme ça c'est pas bon il faut que vous parlez avec l'intelligence que donne le saint esprit par la parole de dieu alléluia par la parole de dieu amen plusieurs que vous voyez ici là nous là on était des catholiques Eh? Moi, moi, pour moi, je suis catholique. Ils vont me poser la question, alors pourquoi tu as quitté C'est pas que j'ai un ami protestant qui m'a influencé. Dieu pouvait permettre que j'ai un ami protestant qui m'a influencé aussi. Alléluia. Mais ce qui m'a réellement influencé de manière directe, c'est la parole de Dieu. Parce que même j'étais catholique là, j'avais offert une Bible pour moi-même, si mes francs, mes boutons, comme celle-ci. Parce que même taille. Mais c'était quand même un peu cher. Hein? Si mais vous voyez, quand je dis si mais même moi je vois que maintenant c'est pas cher. Alléluia. Parce que quand vous allez maintenant à Dakar, les bibles comme ça, grand caractère, c'est des 19 000, 20 000. C'était, c'est jusqu'à les 30 000 et poussières. Maintenant ça approche 40 000 pour les gros caractères. Pour que tu puisses dire aisément. Alléluia. Mais quand même, Dieu m'a donné la grâce. Même quand j'étais catholique, quand même, j'avais un certain amour de la parole. Je connaissais un peu la valeur de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce n'était pas trop difficile pour moi de sortir si mes fantômes. Bien que c'était beaucoup, c'est vrai. C'était beaucoup. Alléluia. Alléluia. Donc, ça veut dire que si toi, si tu prends maintenant, c'est beaucoup pour toi, il faut relever la barre. Alléluia. Il faut relever la barre. Si en allant dans les soirées, tu as pu acheter des de, de, de chaussures de 15 000 francs, de 10 000 francs, hein? tout ton ensemble là qui coûte 30 000 francs, et que tu n'es pas capable d'acheter une Bible, donc ça veut dire que toi là, on va revenir tout à l'heure là-dessus. Alléluia, je ne vais pas venir entrer dans les choses. Alléluia. Donc, c'était juste une parenthèse. Amen. Mais ce n'était pas qu'une Bible que je vais acheter. Mais ce qui m'avait influencé, c'était la Bible. J'ai acheté un pour moi. J'ai vu que ah, ma soeur aussi dans la barre pour que j'ai vu. Ça, à ce moment-là, j'avais une copie. J'étais encore dans l'électricité, dans le copinage. Alléluia. Ah, il faut dénoncer les œufs de Satan. C'est comme ça que tu vas ouvrir Satan. Si tu étais dans l'électricité, dans le copinage, tu couches avec ta copie. Il faut dire ça. Comme ça, celui qui est dans le copinage, là, il va savoir ah, tout passer aussi, il passait dans ça. Ah, Alléluia. Donc, mais comme aussi, il y avait un peu d'humanisme en moi, c'est normal, quand tu aimes quelqu'un là, tu vas partager de bonnes choses. Alléluia. Donc, j'ai aussi acheté une grosse Bible pour elle. Jusqu'à présent, elle est avec cette Bible, malgré qu'on est plus ensemble. Alléluia. Je ne vais pas dire que c'est Jésus qui nous a séparés. Bon, je vais dire ça. Alléluia. Parce que, parce que Jésus veut trouver le bon plan pour tout le monde. Alléluia. Je ne vais pas la canoniser quand même, alléluia. Bon, peut-être son esprit ou son cœur n'est pas encore attaché à ces choses, alléluia. Donc, je lui ai acheté une Bible. J'ai acheté aussi une Bible pour ma grande sœur, parce qu'on était ensemble, c'est la famille, alléluia. Donc, quand je venais dans la famille, je me sentais un peu coupable. Je suis dans ma chambre, j'ai ma grosse Bible, et puis eux, ils n'ont rien. Donc, j'ai acheté aussi une grande Bible pour la famille. Vous voyez, ça fait trois minutes. Ce qui veut dire que c'est la parole qui peut t'influencer. Alléluia. Il faut la parole de Dieu. Amen. Il faut la parole. Acclame ton Seigneur Dieu. Dieu, c'est que Dieu est amour. 
Mais même si le constat s'est arrêté à un moment, on va quand même enseigner sur ça. Alléluia. On va quand même enseigner sur ça. Alléluia. C'est pas comme, je sais que le monde là, il sait que Dieu est comme ça là, il maîtrise ça. Même si tu ne lis pas la Bible, tu sais que Dieu est amour. Même le païen, le plus long de trop, il sait que Dieu est amour. Mais ils ne veulent pas connaître comment il s'est amour, ou bien quelles sont les conditions de Dieu. Quel est vraiment le sens de l'amour Alléluia Comment Dieu réellement a accompli le plan d'amour pour les hommes Amen parce que Dieu nous a aimés. Mais Dieu n'a pas parlé comme ça seulement. Non. Dieu a fait une démonstration d'amour. Et quand nous allons lire tout à l'heure, comment Dieu a prouvé son amour pour le monde, tu sauras que ce n'est pas que Dieu est amour et puis tu payes dans le péché. Ce n'est pas que Dieu est amour, tu parles comme tu veux. Ce n'est pas que Dieu est amour, tu vis ta vie comme tu veux. Non. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu est amour, tu ne connais même pas un verset qui dit en cœur, même deux. Tes enfants n'en parlent pas, ils connaissent rien, c'est les décès animés. Là, là, Dieu n'est pas dans cet amour-là. Alléluia. Simplement, il fait grâce. Il fait grâce. Parce qu'il est Dieu, il a promis. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Même les païens qui ne connaissent pas Jésus, qui ont encore des fétiches. Des citons. Quand ils vont cultiver la terre, Dieu envoie la pluie. Dieu envoie le vent. Dieu envoie le soleil. Il récolte. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Il a dit qu'il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Il le fait. Quand l'homme a envoyé toute la terre au temps de Noé, après, Dieu a eu compassion. Dieu a dit, tant que la terre et le ciel existeront, le foie, le foie, l'été, l'hiver, les moissons, tout cela existera. Alléluia. Et il observe sa parole. C'est pourquoi tu vois que tu peux très bien faire les bois sacrés, prendre des animaux, faire tout ce que tu veux. La pluie va tomber. Non, la pluie va tomber, ne t'inquiète pas. Tu vas cultiver, tu vas récolter. Mais il y a un jour qui t'attend après la mort. Alléluia Il y a un jour qui t'attend après la mort. Donc, vous voyez que l'amour de Dieu est mal interprété. Alléluia Mais avant de commencer, nous allons d'abord lire le livre de Philippiens 3, le verset 1. Alléluia Et quand vous le dites ça. Donc, ça, ce passage-là, c'est beaucoup plus Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est sanitaire. Alléluia, bon, ça commence en moi. Toi, à partir du verset 1. On reste mes frères. Bien. Philippiens 3, verset 1. Je me lasse. 
Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous cela est salutaire. Et pour vous cela est salutaire. Alléluia. Donc Paul dit aux Philippiens qu'il ne se lasse pas de les écrire la même chose. Alléluia. Et pour eux cela est salutaire. C'est-à-dire c'est pour le salut. Il y a une phrase du monde qui dit que la répétition est pédagogique. Alléluia. C'est-à-dire quand on te répète quelque chose, là, après finalement ça va bien rentrer. Alléluia, en toi. Et même, vous allez voir d'autres vous dire que même si on a tendance à répéter à quelqu'un du mensonge, ce mensonge-là va finir par devenir vérité. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te disposer. On parle de la charité. Mais le Seigneur veut t'amener encore en profondeur, dans une autre dimension. Alléluia. Pour réellement libérer ton cœur. Parce que tu ne peux pas être toujours dans l'église et que réellement tu n'es pas transformé. Réellement tu n'as pas encore l'amour que Dieu demande. Alléluia. Cela doit changer. Nous allons commencer par le premier point. Ce qui note, vous pouvez écrire hein, l'amour de Dieu. Amen. Donc, en méditant l'amour de Dieu, par où je vais commencer ici Par où je vais commencer Bon, c'est comme si je n'ai jamais exploité sur ça. Par où je vais commencer ici et donc, une lettre d'amour va vous venir. Ah, je vais dire ça sur Internet. Je pense que je vais partager après ça. Lettre d'amour du Père. Et le Seigneur m'a fait le sujet de ça. Lettre d'amour du Père. Parce que c'est une lettre tellement, quand tu l'écoutes, hier même, en l'écoutant, tu vis des larmes du monde. Et en tapant l'être d'amour, qu'est-ce que j'ai vu premièrement Parce que je n'ai pas mis l'être d'amour du Père, j'ai vu que l'être d'amour est à pour toi, directement qu'il dit. Donc j'ai vu des lettres d'amour, rien d'amour du monde là, comme ça, et du monde là, c'est pas ça, il manque au monde. Donc j'ai ajouté du Père et la douleur de sortie. Alléluia. Mais c'est pour vous dire que s'il y a des lettres d'amour dans le monde, où l'homme peut exprimer son amour à sa femme, où la femme exprime son amour à son homme, la lettre d'amour du Père est plus profonde. Alléluia. Parce que Dieu même, c'est lui-même l'amour, c'est lui qui a créé l'amour. Alléluia. Donc, je voulais transmettre toute la lettre, mais oh, la lettre m'a plus beaucoup de temps. Jusqu'à minuit, je n'ai pas terminé. J'ai dit, mais Dieu, mais la lettre là, je croyais que c'est petit, mais finalement c'est très long. Donc, j'ai pris que la moitié. Alléluia. Et je vais lui la moitié. Alléluia. Et vous allez écouter. C'est-à-dire, la personne, le message qu'il a reçu, c'est-à-dire, Dieu te parle. Et il écrit les versets sur la vidéo, mais il ne prononce pas les versets. Mais moi, je vais vous lire les paroles inspirées. Plus le verset auquel il correspond. Alléluia. Et vous allez voir que, en matière de romantisme, de démonstration d'amour, il n'y a pas meilleur que Dieu. Alléluia. Il n'y a pas meilleur que Dieu. Si tu veux connaître le véritable amour, cherche Dieu. Cherche Dieu, bien aimé. Cherche Dieu. Tant que tu ne rencontres pas Dieu, tu ne connaîtras jamais, 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 jamais le grand amour. Cet amour, ton père ne peut pas te le donner. Ta mère ne peut pas te le donner. Ta femme ne peut pas te le donner. Ta copine ne peut pas te le donner. Non. Regardez. On parle d'amour, hein. L'amour, là, c'est le sauveur. 
Je ne vais pas parler de paix, je dis c'est un peu proche. Mais Jésus même nous dit qu'il nous donne la paix, mais pas la paix de ce monde. Ça veut dire que la paix qui est au ciel, là, c'est plus que la paix de ce monde. Maintenant, imaginez la paix. Alléluia. Imaginez le voleur que les enfants auront au ciel. Alléluia. Je prie que tu rentres au ciel. Alléluia. Je prie que ton nom soit écrit dans le livre de Dieu. Je sais que certains d'entre vous ont déjà lu même cette vidéo. Alléluia. Mais quand je lis, je lis, je lis, je lis, je lis. Alléluia. L'être d'amour du Père. Dieu dit, oui, Dieu te dit. L'introduction c'est, Dieu vous aime et il est le Père que vous avez toujours recherché. Vous savez, si la colère est là aussi. Alléluia.
parler toujours de Jésus. Voici sa lettre d'amour. Dieu te dit, mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assis et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Somme 139, le verset 1 à 2. Éternel, tu me sors et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Dieu te dit encore, même les cheveux de ta tête sont comptés. Tiré de Matthieu 10, le verset 30. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Dieu te dit encore, tu as été créé à mon image. Genèse 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Dieu te dit encore, je suis le mouvement, la vie et l'être. Acte 17, verset 21. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu te dit encore, je te connais avant même que tu ne sois conçu. Tiré de Jérémie 1, le verset 5. Avant que je puisse se former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète de nation. Dieu te dit encore. Je te sois choisi au moment de la création. Tu n'es pas une erreur. Ephésiens 1, le verset 11 et 12. En lui, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la loi de sa gloire, nous qui d'avance avons, avons espéré en Christ. Dieu te dit encore, tous les jours de ta vie sont écrits dans mon livre. Tiré de son 39 et verset 16. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était, était tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Je détermine la durée des temps et les limites de ta demeure. Alléluia. Dieu te dit, je détermine la durée des temps et les limites de ta demeure. Tiré de l'acte 17, le verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis de ce sang habitent sur toute la surface de la terre ayant déterminé la durée des temps et les bords des demeures. Dieu te dit encore, j'ai fait de toi une créature merveilleuse. Tiré de son 39, le verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse et mon âme me reconnaît bien. Dieu te dit encore, j'étais tissé dans le ventre de ta mère. Tiré de son 139, le verset 13. C'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Dieu te dit encore, c'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Tiré de son 71, le verset 6. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. Et c'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Dieu te dit encore, je ne me suis point éloigné ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. 1 Jean 4, le verset 6. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. 
et nous y avons cru. Dieu te dit encore, c'est mon amour de Père que je réponds sur toi. Parce que tu es mon enfant et que je suis ton Père. Tirez de Jean 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas pour nous. Dieu te dit encore, je t'offre plus que ton Père Thérèse ne pouvait jamais te donner. Car je suis le Père parfait. Tiré de Matthieu 5, le verset 40. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Dieu te dit encore, toute grâce que tu reçois vient de la main. Tirez les gens un le verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des Mères, chez lequel il n'y a ni changement ni honte de validation. Dieu te dit encore, je suis celui qui se vient à tous tes besoins. Il est de la justice, le verset 31 à 33. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous bénis. Car toutes ces choses ce sont les familles qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par nous. Dieu te dit encore, mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance. Tiré de Jérémie 28, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu te dit encore, parce que je t'aime ton amour éternel, tiré de Jérémie 31, verset 3. De loin, l'éternel se montre à moi. Je t'aime de ton amour éternel. C'est pourquoi je te conseille de ma bonté. Dieu te dit encore, mes pensées vers toi sont innombrables, comme le sable sur le bord de la mer, tiré de son sang 39, le verset 17 et 18. Que tes pensées, ô oh Dieu, me semblent impénétrables, que le, que le nombre en est grand. Si, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains du sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Dieu te dit encore, je suis transporté de joie à ton sujet et je me réjouis de tes louanges et de tes adorations. Sophonie 17, Sophonie 3, le verset 17. L'éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour. Il fera pour toi des transports d'allégresse. Dieu te dit encore, je n'arrêterai jamais de te faire du bien. Tirez les Jérémie 32, le verset 40. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Afin qu'il ne s'éloigne pas de moi. Dieu te dit encore, tu es celui que j'ai choisi. Tiré de l'exode 19 de verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Dieu te dit encore, je désire t'établir. Avec tout mon cœur et toute mon âme, tiré de Jérémie 32, le verset 41, je prendrai plaisir à leur faire du bien. 
et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Dieu te dit encore, et est à mon pouvoir de te donner de grandes et de merveilleuses choses tirées de Jérémie 33 et de ses points. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu te dit encore, si tu me cherches avec tout ton cœur, tu me trouveras. Deutéronome 4, verset 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de tout, de tout ton âme. Alléluia, c'était le dernier passage à toi, mon Seigneur. Alléluia. Donc, il n'y a pas des mots plus forts que ces mots. Alléluia, ton créateur. Donc, c'est juste la partie. Vous voyez que, donc, si j'avais vraiment grossi ça très vite, donc, si on lisait ça, ça sort. Vous voyez que c'est beaucoup, beaucoup de versets compliqués. Alléluia. Et quand tu lis ça, réellement, si tu es disposé, tu expérimentes un amour qui ne vient pas de l'homme. Alléluia. Qui ne vient pas du monde. Alléluia. Nous continuons. Nous sommes en train de parler de l'amour. Qui est la charité. Amen. Et par rapport à l'amour, pour le monde, Dieu, pour démontrer son amour, Dieu a planifié quelque chose. Alléluia. Car depuis Adam, le monde a été plongé dans le péché. Mais Dieu, par son amour, a fait quelque chose. Alléluia. Nous allons lire le livre de Jean, Jean 3. Le verset 14 à 18. Alléluia. Ça va dans la Bible. Je m'en Jean chapitre 3, le verset 14 à, à 18. Alléluia. Jean 3, verset 14 à 18. Et comme Moïse éleva le serpent, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque ait la vie. Alléluia. Alléluia. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Dans le désert, quand Israël marchait pour aller dans la terre promise, il est arrivé, il avait dû nous désobéir, il avait eu une brûlée contre Dieu. Et Dieu a envoyé les serpents contre eux. Et pour solution, pour que la paix s'arrête, c'est-à-dire la colère de Dieu, que les morts s'arrêtent, Dieu dit à Moïse, fais un serpent terrain, tu vas planter ça là, sur une hauteur, et quiconque va regarder juste, il sera tout. Alléluia. Et comme ce serpent a été élevé, la Bible dit aussi, Jésus aussi sera élevé ici. Alléluia. Sur une croix. Alléluia. Mais c'est un passage mal compris. Et ceux qui sont dans l'idolâtrie, parfois enfin, je raconte un catholique là, il m'a dit le cas. Moïse, pourquoi Et puis c'est un ami. On était même pour le nouveau cas, il m'a dit, il m'a dit, regarde, si vous dites que le statut n'est pas bon, pourquoi Moïse a fait le statut de serpent Mais il y a une différence. Moïse, Dieu lui demande de faire ce statut et de le mettre sur une hauteur. Si tu le regardes, c'est moi qui est guéri. Mais Dieu n'a pas dit d'aller adorer ça ou de prier de ses pas Non. Après cela, il a déposé ça. 
Et même dans l'homme 21, quand vous lisez ça, après Dieu va dire de détruire ce serpent terrestre. Parce qu'il y en a qui avaient commencé à faire de cela comme nos Dieu de culte. Et ce serpent terrestre a été détruit. Alléluia. Donc, c'est pour notre instruction. Parce que demain, la va rencontrer quelqu'un qui va dire c'est pas terrain et de lever ses statuts. Donc, le statut, c'est pas là. Or, oh, c'est pas ça. Les enfants du drive n'ont pas adoré le statut. Ils ont juste regardé, 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 regardé le statut, est-ce que c'est adoré Non Il y a plein de statuts dans le monde. Il hein? y a un statut, je ne sais pas, d'Abraham, il y a aussi à toutes les formes de statut. Bon, je ne sais pas si Abraham, mais c'est moi là-bas, c'est statut. Ah, ça, je l'ai vu quand même. Alléluia. Si la corniche là, il y a son statut, il est assis. Si tu passes, tu regardes, ce n'est pas mon péché. Et ça, c'est un péché. Si tu passes, ça va, tu regardes comme ça, ça ne peut pas te faire. Et c'est un péché. Ce n'est pas mon péché. Donc, le serpent de l'air, les enfants du drive, ils ont juste regardé comme ça. Tu regardes, tu es guéri. Alléluia. Parce que Dieu guérit comme il veut. Jésus me prenait de la boue, il mettait dans les yeux. Hein? Et puis, voilà, il va te laver. Tu es guéri. Parfois, il ne fait pas ça, il prie juste, tu pars. Hein, parfois, avant même de parler, le mieux, le démon même s'agit. Alléluia. Donc, on dit, c'était juste une parenté. Alléluia. Et comme Moïse est le bal serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son fils unique. Qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle là. Tout le monde entier. Bouddhiste, musulman. Je ne sais pas, il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement, il y a tellement de religions. Rastafari, écoutez, Dieu là, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre qui a été donné. Il n'y a pas un autre prophète qui a été donné. C'est Jésus-Christ. Si tu ne connais pas encore ça, il faut prier Dieu. Si tu voulais le monde, pour ne pas être dans la confusion. Ce qu'on dit là, ce n'est pas que ça nous plaît. Oh, 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 on, est, on a grandi tout simplement, on a dit que papa va à l'église. Ce n'est pas ça. Même si le musulman m'attend, je vais lui dire cette parole-là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. Pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si tu veux la vie éternelle, il faut croire en Jésus. Alléluia. Comme nous parlons d'amour, donc nous allons parler de ce qui nous intéresse ici. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, dans le plan de sauver toute l'humanité, qu'est-ce qui a déclenché ça C'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas dit que non, Dieu a tant une contrepartie. Ou bien Dieu a tant, euh, quand les hommes lui prennent quelque chose. Ou bien Dieu a fait un petit calcul là, s'il vient là, il le non. Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu l'a fait par amour. Ce qui a déclenché. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est l'amour. C'est l'amour. Ça veut dire c'est gratuit. Dieu l'a fait gratuitement. Alléluia. C'est l'amour qui a animé Dieu pour faire ce plan-là. Alléluia. Et nous allons dire, réellement, quand on dit Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, ce n'est pas des mots par hasard, non. Quand on dit qu'il a donné Jésus-là, ça signifie quelque chose. Il a donné, il a donné, 
इसके साथ सीखी इसलिए गुरिला पिता तुम्बे पिता धोने तुम उन पिछली पिता की बात से जैसी शब्द दो जैसी हालेलुया वो भी है जैसी है गुरिला के पास है जिससे तो आप इतनी युगा से जे की मां भाई है कि बता दो नहीं नो का होती इला धोने सोफी से दादी जो किसे मैनिफेस्ट है शेर पसी को कोपरा में सा होती जो से मैनिफेस्ट है शेर से वो का बॉडी आ लुई अभी तो प्लेन में tout la plénitude de la divinité c'est pourquoi je dis que si tu me vois là tu vois Dieu ça veut dire je suis Dieu c'est Dieu qui s'est manifesté en chair pour venir dans le monde c'est pas que non est-ce qu'il y a Dieu comme ça il y a Jésus à côté non au commencement il était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu il n'y a pas de Dieu à trois têtes Alléluia Et qu'est-ce que notre Seigneur va faire Nous allons lire le livre des Aïe, des Aïe, c'est à toi, Alléluia. Vous allez voir, quand Dieu est dit qu'il a donné Jésus là, comment ça s'est passé Sinon, tu vas aller, tu vas retourner à la maison, tu vas chanter, Dieu m'a été là, il a donné Jésus comme ça. Quand quelque chose qui s'est passé, Alléluia. Vous allez c'est à toi, Alléluia. Esaïe 53, on va prendre à partir du verset 1, Alléluia, jusqu'au verset 5. Amen. Vas-y. Esaïe 53, le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'éternel Qui a reconnu le bras de l'éternel Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. Ni éclat pour attirer nos regards. Ni éclat pour attirer les regards. Alléluia. C'est vrai. Jésus dans sa gloire, personne n'est plus beau que lui. Mais d'autres vont dessiner des photos de Jésus là, ils vont mettre un très bel homme avec des cheveux comme ça là, parfois des yeux bleus, parfois des yeux marrons, parfois avec une barbe, si vous pouvez séparer, parfois avec un long barbe, parfois avec une petite barbe comme ça, tout visage gris, je dis sans bouton. Ça c'est l'idolâtrie. Quand tu passes comme ça, tu vois, c'est pas Jésus que tu vois. Et il y a même cet homme là, il y a un jeune homme de Jésus là. Quand tu vas dans Internet, c'est un même son un peu. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est les autres. Il dit, arrêtez d'adorer vos photos. Je suis un chef acteur. Il fume la cigarette. Il a juste tourné son film. Il a juste tourné le film. Hein? Mais on va prendre cette photo-là, on va mettre dans toutes les maisons. C'est l'idolâtrie. Parce que Dieu dit dans Jean 4, verset 23, l'œil est venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est un esprit que tu as de Dieu, dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de photos, tu n'as pas besoin d'arriver des cubes blancs, rouges, tout ça. Non, alors à moins que là où tu es là, il n'y a pas d'électricité. Tu vas arriver bougie. Mais sinon, là, dans la Bible, il n'y a pas ça. Alléluia. Tu as peur de Dieu en esprit et dans la vérité. Donc, ton cœur, c'est un esprit. Alléluia. Il n'avait ni beauté ni écran pour attirer les regards, vous voyez Donc ça veut dire que si Jésus passait là, à côté là, comme il était dans le monde là, tu ne vas pas le faire. Il n'avait pas de beauté, il n'avait pas d'éclat. Lui là, son visage là, ça n'attire pas les yeux. Ça n'attire pas les yeux. Oh toi, tu cherches que ton visage hein, hein, attire tout le monde. Alléluia. Tu cherches que ton visage est à tout le monde. C'est vrai, la beauté est une grâce. On ne refuse pas ça. Alléluia. Mais ce n'est pas la peine de faire les choses de telle sorte que la toi là, tu veux qu'on ne voit ton visage. Alléluia. Même si tu jeûnes un peu là, et que tu as maigri un peu, tu dis non, je suis né. Je suis né, on ne va pas me regarder. Si je m'habille correctement là, comme les espèces sont habillées là, pour nous, elles sont bien habillées. 
C'est à cause qu'il y a un esprit du monde, le monde dit, ah, ça, 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 ça n'a pas. C'est quoi ça Il y en a qui ont expérimenté ça. Quand ils se sont débrouillés, ah, oh, le mari là, ah, oh, ils ont perdu goût, directement. Parce qu'ils avaient l'habitude de voir par ton serré. Quand le vent passe là, on est fiancé, ils regardent bien, les pauvres, alléluia. Ils regardent bien, hein eh? Ils apprécient, c'est l'esprit du monde. Regardez, l'homme a perdu son humanité. Mais quand il passe sa vie de manière correcte, bon, tant qu'il ne peut pas aimer ça, ça c'est quoi Quel esprit ça Donc ça montre que Satan a vraiment corrompu l'homme. Une femme porte une belle paille, tant qu'il ne voit pas qui c'est joli. Je vais taquiner à Paul les catholiques. Bon, je ne vais pas taquiner parce que là, il dit ça. Lui dit la vérité. Parfois, je dis. À ma famille, regardez. Moi, je veux parler uniquement de catholique, parce que j'étais catholique. Tout ça, là, le Dieu qui l'a fait, il veut parler juste la famille. Et si le prêtre est là, il dit alors, dans la famille. Alléluia. Regardez. Avant, tu vas voir, quand on va à l'église, tout le monde peut porter des mots de quoi. Quand c'est le pays, là, au catholique, je connais, tout le monde est en bas de l'homme. Je ne sais pas que maintenant si la papa va commencer à changer. Quand c'est deux là, tout le monde met pas paille normale. Les femmes, tous, ils sont tous en paille normale. Mais quand c'est pas deux là, on porte tout ce qu'on veut. Alléluia. C'est pas normal. Donc je disais que Satan a corrompu l'esprit humain. Comment une femme va s'habiller correctement Toi, ça te donne du dégoût. Ça ne t'attire pas. Non. Mais le corps de la femme, c'est pour l'homme. C'est pour l'homme, l'homme qui va la marier, c'est pour ça. Donc quand tu exposes tes fesses, quand tu exposes tes seins, c'est grave, c'est un péché. Et regarde, quand tu exposes comme ça, tes plusieurs hommes vont coucher avec toi en esprit. C'est pourquoi Jésus dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez pas rentrer au ciel. Et Jésus dit, on vous a appris qu'il ne faut pas faire la même thèse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas coucher avec une femme que tu n'as pas mariée. Mais Jésus dit, moi, je dis, si tu le regardes simplement et que dans ton cœur, tu désires coucher avec cette femme-là qui a déjà commis la lutte. Maintenant, imagine-toi, si tu exposes toute la lutte, là, tu balances ta lèvre, tu consacres le cœur. Plusieurs hommes vont coucher avec toi, en esprit. Et vous savez, le spirituel, c'est réel. Hein? Dieu va noter ça comme péché. Quand tu vas arriver à la montagne du ciel, on va te montrer tous tes amants vont faire on, on l'aura. Tu ne seras pas là, tu ne seras fini. Parce que tu as tellement porté pour tu as tellement exposé tous tes organes. Les hommes comme les femmes, hein? les hommes aussi qui font du bodybuilding là, ils sont tout là, ils montrent le muscle là. C'est la séduction. Demandez aux femmes, quand ils voient les muscles des hommes là, quand il va le courir, là, il faut du kilote là. Ça, 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 là, c'est kilote. Pour la Bible, les lectures qui viennent ici, c'est si vous voulez comprendre, vous avez poussé. Dieu a fait ça, c'est l'équipe. Oui, c'est la vérité. Regardez, quand, quand il va mettre quelque chose ici, là, et que tout ce qu'on est là, sort, c'est la séduction. Oui, c'est la séduction. L'homme aussi, quand il porte les équipes là ici, il montre tous ses mollets comme il a ça très bien. Mais comme la femme te voit là, tout ça là, tout ça, 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 ça évite l'esprit de publicité. Vous voyez Et tous ces hommes là, tous ces jeux là, les, les hommes ne savent plus. Les hommes sont maintenant ignorants parce que ça t'a corrompu le monde. Amen. Mais. Le Seigneur va restaurer les choses par sa parole. Acclame le roi de l'or. Alléluia. Donc, quelqu'un va me dire, parce que là, on est en train de parler de l'amour. Ou bien, si on est parlé, en train de parler de l'amour. Alléluia. Dieu l'a voulu aussi. Amen. Donc, le son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alléluia. L'aspect de Jésus là, ça plaisait à personne. Alléluia, ça plaisait à personne. Continue.
Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Alléluia. Toi, tu veux que tous les hommes t'aiment. Tous les hommes t'acceptent. Vous voyez, le Dieu de gloire qui est venu pour mourir à la croix, il a été méprisé. Il a été abandonné des hommes. Continue. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant. Cependant. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Écoutez bien. Quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Écoutez. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Continue. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu. Et humilié. Et humilié. Mais il était blessé pour Mais nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sous. Le châtiment qui devait te donner la paix. C'est-à-dire par ton péché là. Tu avais subi le paix éternel là. Alléluia. Ce châtiment est tombé sur Jésus par la mort à la croix. Alléluia. C'est ce que ça signifie. Quand on dit Dieu t'a tant aimé là, c'est pas que Jésus est venu se promener sur la terre comme ça. On l'a applaudi et puis il est monté sur un champ de fête. Boum, et il est monté au ciel. Non, 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 non. Il est passé à la croix. On l'a cloué, on l'a giflé, hein? on, on l'a flagellé. Son sang a coulé à la croix de Golgotha. Oui, bien aimé. Son sang a coulé. Quand on dit Dieu t'a pas aimé, voici le sacrifice que Dieu a fait. Alléluia. Et nous allons voir tout à l'heure. C'est pourquoi ce n'est pas bon de dire Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Mais Dieu aussi n'est pas le péché. Il faut savoir ça. Parce que Dieu a payé un grand prix pour toi. Il est mort. On a tapé, on a flagellé. Est-ce que toi, tu veux que je te gifle maintenant Tu veux que je te gifle au nom de Jésus Tu veux Dis-moi, tu veux que je te gifle Toi, là, à la vie, tu veux que je te gifle tu veux que je te donne tout de vie au nom de Jésus Toi, tu t'appelles Oui. Hein Pierre. Pierre, tu veux que je te gifle Tu veux que je te donne tout de vie Tu veux que j'arrête euh, euh, Tu sais, là, je prends juste un flagelle. Ah oui, c'est ce que Jésus a fait pour toi. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Donc, Jésus est sincère. Quand on dit Dieu. Dieu s'est donné sur la croix, depuis qu'il est venu, il est venu se promener, et puis il est monté comme ça, il a fait un avion, il s'est il est parti où Non. Jésus a souffert. Amen. Il a souffert. Donc, malgré que Dieu nous a aimés, un grand prix a été payé. Un grand prix que Dieu a payé de lui-même, de son propre. Parce qu'il savait que tu es péché et que tu ne pouvais pas te sauver toi-même. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, alors il est menteur. Alors, arrête de dire que Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Quand on te dit, arrête ton copinat, arrête la publicité, arrête le mensonge, arrête la soirée de ça, arrête d'écouter la musique mondaine. Tu es là à dire, non, Dieu m'aime, 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 Dieu euh, Dieu ne m'a pas emmené à un enfer. J'ai été très gentil. Yeah, je suis très gentil. Moi, à un enfer. Et il y a la veine là. Même en fait, il est dans la vie plusieurs fois. Jésus amène les gens à l'enfer. Les gens ne vont pas croire. Même si tu ne crois pas au témoignage, on peut croire à la Bible. Croire à la Bible. Parce que l'enfer existe. Hein? Il y en a qui sont dedans. Oui, il y en a qui sont dedans. Ce n'est pas l'enseignement de Dieu. Il y en a qui sont dedans dans ce moment même. Que nous parlons. Il y en a qui crient. Il dit Jésus, devant une main de Oh, il crie. Ce sont les grincements de temps. Quand vous écoutez les témoignages de ceux qui ont expérimenté la paix, tu vas comprendre un peu seulement. Tu ne pas tout comprendre. Un peu simplement. Les grincements de temps. Les douleurs, les souffrances. 
Kita juga kobrak salah hmm. Aku pun akan nanti di usna Toko pun akan nanti di usna Dua hari di usna Parce que sinon, j'ai fini, il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Même les jours de l'enfer ont été révélés. C'est un Dieu de justice. Vous allez voir, ceux qui connaissent les publicités, là, les péchés sexuels, là, ils ont entendu là-bas. 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 Jésus l'a dit, dessine. Dessine, tel que mon cœur est dessine. Et là, elle a dessiné. Mais quand tu vois les démons, comment ils t'ont dit là, ouais. Ça là, tu sauras que le péché que tu aimais sur la terre là, oh, là-bas au ciel là, il n'y a pas de boue là-bas. Si tu dis c'est pimenté, c'est faux. Parce que le feu de l'enfer là, <rire> quelqu'un ne va pas dire c'est pimenté ou c'est sucré. Non. Ça, ce sont des blagues. Mais c'est la souffrance. La souffrance. Et le moment tu ne veux pas, hein? tu ne veux pas. On te décapite maintenant, on te dirait que tu reviens. Alléluia. Donc, Jésus a payé un grand prix. Alléluia. Et. Ce prix-là, c'est réellement grand. C'est la mort de Jésus à la croix de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la repentance. Jésus, même dans son ministère, quand il est sorti du désert, Jésus est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait Malgré que c'est lui qui portait le sacrifice, il savait très bien ce qu'il attendait. Qu'est-ce que Jésus a dit Est-ce que Jésus a dit directement Oh, je suis venu, Dieu vous aime. Non, bien que Dieu vous aime. Jésus a dit, repentez-vous, 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 repentez-vous. Car le royaume de ici est proche. Matthieu 4, verset 5. On va lire ça. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et a dit. Et à te dire, à te dire, et à me dire aussi. Repentez-vous. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Donc, ce que Jésus a prêché, c'est la repentance pour le pardon des péchés. Parce que Dieu a payé un grand prix pour toi. Donc, si tu dis que moi je suis chrétien, et que tu ne t'es jamais, jamais, jamais repenti là, faut oublier que à la bataille du ciel là, Jésus va te sauver. Non. Parce que tu n'as pas répondu à la paix de Jésus. Jésus a dit, repentez-vous. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu as mis de l'or dans ta vie? Est-ce que réellement tu as payé tes dettes? Est-ce que réellement tu t'es débarrassé de la jalousie, de la haine, de l'infélicité, alléluia, de l'homosexualité, de la pornographie Est-ce que tu t'es repenti Est-ce que tu t'es repenti Parce que c'est après cette repentance que réellement la mort à la croix de Jésus-Christ aura un sens dans ta vie, alléluia. Si là devant sa tâche, il y a un Comment ça t'a fait son bain Et puis tu te vas à l'église. Tu ne t'es pas repenti, tu n'es pas chrétien, il ne faut pas te tromper. Puis tu vas voir, tu vas rien faire à Satan, Satan va se moquer de toi. Oui, qu'est-ce que tu vas dire à Satan Tu vas dans les bras de lui, tu embrasses ta copine, tu fais ce que tu veux, et puis tu vas dire Seigneur Jésus, ah, si tu vis encore, hein, c'est la grâce de Dieu, simplement. C'est juste la grâce de Dieu, hein. Ne pense pas que ton âme est en sécurité. Non, ton âme n'est pas en sécurité. 
tu vis dans le péché, tu gardes ton péché, tu meurs, quoi Enfer. C'est l'enfer. Ça t'amène dans ta vie. Est-ce que je suis en train de t'annoncer un message de malheur Non. Même les prophètes qui ont été envoyés par Dieu, quand ils sont venus là, Dieu il est juste. S'il voit le péché, il va il y a le péché. S'il voit que son peuple est dans la sainteté, il va envoyer et il va exhorter. Mais tous les prophètes, quand ils sont venus là, qu'est-ce que Jésus a dit Ils ont été tués depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'à Zacharie, au prophète Zacharie, qui ont été tués. Pourquoi ils ont été tués Parce que tout simplement, ce que nous sommes en train de faire là, de sonner la trompette, repartez-vous, repartez-vous, que ce que le peuple d'Israël ne veut pas. C'est pourquoi les prophètes ont été tués. C'est pourquoi toi aussi, quand tu parles de repentance, quand tu parles de sainteté, alléluia, les gens ne vont pas t'aimer. Quand tu vas tous les amis, Dieu est amour, Dieu t'aime, ils vont te dire oui. Et quand tu vas commencer à parler du péché, là, ils vont te dire non, ne juge pas, ne hein? juge pas. Et chacun a sa vie. Personne ne peut être saint. Ils oublient que Dieu leur dit là, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Soyez saint comme votre Père Céleste est saint. Alléluia. Donc, on peut devenir saint comme Dieu. On ne va pas te dire bon, tu vas être non. Mais si Dieu dit soyez saint comme Dieu, il faut comprendre que Dieu exige une vie de sanctification. Alléluia. Je ne vais pas dire ça. Soyez saint comme Dieu. C'est ce que la Bible a dit. Soyez saint comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Toujours nous sommes dans la repentance. Parce que l'amour exige la repentance. Alléluia. Donc vous voyez qu'il y a une différence maintenant. Nous avons lu la lettre d'amour. Nous voyons que réellement Dieu est amour. Alléluia. Dieu est la, est la démonstration d'amour. Mais, mais, Dieu. Dans son amour, il a donné Jésus. Il a fait couler son sang. À cause de quoi Qui peut me dire à cause de quoi Pourquoi Jésus est mort Pourquoi son sang a coulé À cause de quoi À cause du. À cause du. Moi, je sais à cause de quoi Ah Tu vois, non À cause du. Donc, si tu dis que Dieu t'aime la eh? mais le péché là, Dieu a payé un prix. Il t'aime, mais il veut que le péché là, quand tu quittes là-bas, si tu ne quittes pas là-bas, il ne faut pas dire que Jésus est bon là-bas. Ouais, parce que pour toi là, Jésus n'est pas bon. Amen. 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 Ézéchiel 18, verset 23. Ce que je désire, ce que je désire, Dieu dit ce qu'il veut, ce qu'il veut pour toi. Et ce que si tu sais avoir que tu es dans le péché, le péché est encore lié à toi, écoute bien ce que Dieu dit. Hein? Tu parles à tout le monde, hein? même à moi-même. Hein? Tu ne sors pas du lot. Tu parles à tout le monde. Bon, tu veux dire Dieu parle à tout le monde. Alléluia. Mais si tu sais que tu es dans le péché, tu vis encore dans le péché, tu caches encore dans ton péché, qu'est-ce que Dieu dit Est-ce que le méchant veut Ce que je désire, c'est-à-dire ce que je veux, est-ce que le méchant veut Est-ce que le méchant veut Dit l'éternel, continue. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vit Alléluia Dieu veut que tu changes ta conduite. Il ne faut pas raisonner. Ne raisonne pas. Ne dis, je vais laisser jusqu'à demain. Ne dis pas que non, je vais attendre après demain. Non, quand je vais grandir, quand j'aurai ma femme et mes enfants, je vais changer. 
Quand on est jeune, comme la mort dit, oh, il faut bien s'amuser, il faut bien danser, il faut bien voir la pierre. Et quand on va, on, on aura honte des cheveux blancs là, on aura assis. Eh? Bien aimé, qui t'a dit que tu auras des cheveux blancs Qui t'a dit que tu vas te mettre La mort là, il n'y a pas d'âge. Je prie que tu aies longue vie au nom de Jésus. Il y a le péché là, euh, plutôt la mort. Il n'y a pas d'âge. Il y en a qui ne sont même pas encore nés, qui sont morts. On n'avait jamais entendu de, de, de fausse couche. Hein? Il a été bien conçu. Il a été ici, mais il n'est pas arrivé où. Il est mort. Il n'est même pas encore né, il est mort. Toi qui es déjà né, tu as respiré des litres et des litres et des litres d'air. Tu as dégagé beaucoup de gaz carbonique. Tu as tellement mangé, mangé, mangé. Tu dis, Seigneur, je vais attendre jusqu'à demain. Non. Je veux que tu reviens de maintenant. Alléluia. Tu as longtemps attendu. Depuis que tu pèches là, tu pèches, tu pèches, tu pèches, tu pèches, tu pèches. Dieu a toujours parlé à ton cœur. Et tu résistes. Tu dis non, attends, je vais attendre demain. Non, non, non. Mais tu sais que tu pèches. Ce qu'il veut, c'est qu'il change de conduite. Et qu'il vive. Alléluia. Et que tu puisses avoir la vie. Si tu veux avoir la vie éternelle, il faut changer maintenant. Alléluia. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après demain. Il faut que tu changes aujourd'hui. S'il y a encore des vidéos chronographes, des musiques en monde, Alléluia. Il faut les effacer. Alléluia. Il ne faut pas attendre. Parce que demain, la mort va venir. Alléluia. La mort va venir. Continue, verset 24. Et regarde, tout toi qui viens là, tu as abandonné le péché, regarde aussi ce que Dieu te dit. Vas-y. Si le juste se détourne de, si de sa justice, et commet l'iniquité, s'il commet l'iniquité, si limite toutes les abominations des méchants, s'il limite toutes les abominations des méchants, vivra-t-il, vivra-t-il, toute sa justice sera oubliée. Toute sa justice sera oubliée. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité. Parce qu'il s'est livré à l'iniquité. Et au péché. Et au péché. À cause de cela. À cause de cela. Il pourra. Il pourra. Alléluia. Vous voyez. Donc Dieu, il est juste. Même si quelqu'un là, t'a devancé dans la chrétienté, il est longtemps chrétien. Écoute, Dieu l'exige qu'il vit dans la sainteté. Si la maison va aller vivre comme les païens encore, il va mourir. Ce que Dieu dit, il mourra. Donc toi, péché, tu vois que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu attend que tu viennes dans la vérité. Et la personne qui est dans la vérité là, Dieu met déjà une épée sur sa vie. S'il si veut prendre la vie de péché là, il mourra. Alléluia. Et parfois, Satan ne donne pas de cadeau. Si c'est que tu es enfant de Dieu, tu as longtemps travaillé pour Dieu. Tu veux jouer là, aller le péché là, il te taille, il te taille, vite fait. Il te donne des coups, tu es KO. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es fatigué Qui est déjà fatigué Nos amis. Ah, la vie de la vie. Ah, la vie de la vie. Tu es fatigué de la parole. Ah, que le Seigneur te dit, acclamez le Seigneur pour sa vie. Alléluia. C'est comme ça, nous aussi, on était à vous. Quand le prêtre l'a posé, il ne le dit pas, si ça passe, quand tu prévais de l'homme, non, le prêtre l'a, il parle de vous. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça Une messe de 230 minutes, qu'est-ce que ça veut dire ça Mon ami, j'étais quand même, moi j'ai fait ça. Mais bon, pas trop quand même, parce que quand même, bon. Mais, je connaissais ça. Quand la messe fait deux mètres de temps, oh, la prêtre là, il parle de vous. Il y en a même qui vont changer de paroisse. Quand c'est Noël là, il y en a même qui vont partir, partir de l'Ouganda. Ils vont dire, partir là-bas, ils respectent une heure. Là-bas là, hein, quand c'est venu là, pif, c'est fini. Ok, Noël, on sort. Mais à ce point là, moi j'étais à ce point. À ce point là, oh, la prêtre parle de vous. 
Parce qu'à ce point, on allait jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Vous voyez Et les autres qui finissaient à minuit. Et ceux qui avaient goûté à ça, ils criaient. Parce que le prêtre parlait beaucoup. Hein? Et tu veux la vie éternelle. Tu veux la vie éternelle. Ce qui ne finit pas. Mais quand on te dit, viens dans la présence de Dieu, sois délivré et délivré. Alléluia. Tu es en train de recevoir ta délivrance. Amen. Je sais. Moi, j'ai vécu ça. Plusieurs d'entre vous ont vécu ça. Mais ça, c'est Satan qui a fait ça. Mais si là, en Israël, là, à partir du vendredi, on se prépare. Le samedi, c'était le sabbat. Tout le samedi, là, toute la journée, 24 heures, si tu oses faire un petit travail, là, Le verset 27. 
Si le méchant revient de sa méchanceté, si le méchant revient de sa méchanceté, et pratique la droiture et la justice, et pratique la droiture et la justice, il pourra vivre son âme. Il pourra vivre son âme. Allez, c'est bon. Nous allons lire encore Romains 2, le verset 4 à 6. Alléluia, toujours de la repentance. Alléluia, parce qu'il ne faut pas laisser jusqu'à demain. Écoutez ce que Dieu dit. Vas-y. Romains 2, verset 4 à 5. Où méprises-tu les jugements de Dieu Où méprises-tu les richesses de sa bonté Où méprises-tu les richesses de sa bonté Alléluia, donc cela veut dire que réellement la bonté, ce que Dieu fait de bon pour toi, ou bien tu le maîtrises, tu le foules au pied, tu ne veux pas le considérer. Continue. De sa patience et de sa longanimité. De sa patience et de sa longanimité. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu. Te pousse à la repentance. Te pousse à la repentance. Vous voyez Donc, la bonté de Dieu, la patience de Dieu, quel est son objectif dans, sa, dans ta vie C'est pour te pousser à la patience, à, à, à la repentance. Dieu attend que tu atteignes la repentance. C'est pourquoi il est passé. Il attend encore. Il attend encore. Mais tout cela, c'est pour faire quoi C'est pour te pousser à la repentance. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, cette patience qui te donne, tu ne dois pas du tout minimiser cela. Alléluia. Tu ne dois pas fouler cela. C'est un Dieu patient. L'un à la colère est riche en bonté. Selon les yeux de 34 et de 6, 6. Alléluia. Mais s'il est là, s'il est patient, c'est pour te pousser. Alléluia. C'est pour que quand tu pêches là, et que rien ne s'est passé, tu dis, ah, Dieu, Dieu n'a rien fait. Ah, Jésus n'est pas encore revenu. Tout ça là, c'est pour moi. C'est pour quand tu vas te rendre compte que tu as péché. Tu viens vécu longtemps loin de Dieu. Tu te dis, ah, attends, je me suis dit, je viens vécu longtemps loin de Dieu. Mais je pense que. Dieu est en train d'attendre que moi-même je me repens. Alléluia. Et tu dis, attends, Seigneur, c'est le bon moment. Il faut que je revienne dans toi. Alléluia. Je ne peux pas continuer ici. Amen. Je ne peux pas vivre ici. Continuez le bon. Amen. Continue. Mais si tu négliges cela, qu'est-ce que ça veut dire Continue. Mais pas ton endurcissement. Mais pas ton endurcissement. Et pas ton cœur impénitent. Et pas ton cœur impénitent. Tu t'amasses en trésor de colère. Pour... Tu t'amasses en trésor de colère. Pour le jeu de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Pour le jeu de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous voyons. Donc si la personne s'amuse réellement. S'il si n'a pas un cœur qui veut revenir à Dieu, tu gardes toujours ton cœur dans le péché, loin de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit Alors il t'amasse en trésor de colère pour le jour de la manifestation du juste jugement de Dieu. Alléluia. Il y a un jugement de Dieu. Il y a un jour de colère de Dieu. Alléluia. Si tu ne veux pas te repentir également, tu es en train de t'amasser quelque chose. Oui, il y a des châtiments. Quand tu Amasse toi-même et que Dieu va te donner à boire au jugement. Amen. Continue. Il rendra, il rendra à chacun. Dieu te rendra à chacun selon ses œuvres. Réservant la vie éternelle à ceux qui. Réservant la vie éternelle à ceux qui. Par la persévérance à bien faire. Par la persévérance à bien faire. Cherchant l'honneur. Cherche l'honneur. La gloire. La gloire. Et l'immortalité. Et l'immortalité. Vous voyez? Donc quand tu viens à Dieu, tu persévères, il y a une récompense pour qui Pour ceux qui cherchent le leur. Alléluia. La gloire du monde, c'est-à-dire pour ceux qui persévèrent à bien faire. Alléluia. Tu es dans le Seigneur, tu persévères à bien faire. C'est une très bonne chose. Alléluia. Parce qu'il y a une récompense. Toi qui cherches le nom de la gloire, c'est-à-dire l'immortalité, la vie éternelle, c'est bien parce qu'il y a la récompense. Alléluia. Continue au verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui. Mais l'irritation et la colère à, à, à ceux qui. Par esprit de dispute. Par esprit de dispute. Allez-toi là, vous voyez. 
Parce qu'il y en a qui vont beaucoup discuter, se rebeller pour ne pas arriver à la repentance, pour ne pas se convertir. Ils vont se rebeller à la victoire. Continue. Se rebellent à la vérité et obéissent à l'injustice. Se rebellent à la vérité et obéissent à l'injustice. Alléluia. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils sont rebelles à la vérité. Ils n'aiment pas entendre la vérité. Ils n'aiment pas que tu lui dis que Dieu n'est pas ça. Il n'est pas ça. Il veut toujours que tu lui dis de bonnes choses, des paroles mielleuses. C'est ce qu'on fait maintenant les faux pasteurs. Et Jésus avait avancé ça. Paul avait avancé ça. Dans les faits de la tête de, de, de l'État, il y aura beaucoup de faux pasteurs. Et les hommes qui aiment entendre ces paroles mielleuses, des paroles euh, de mensonges, ils vont se faire une cour de docteur. Et ces docteurs vont les mentir et ils seront tellement contents sur toi. Je vais te donner un mariage, tu vas avoir un mariage. Ouais, mais ils te disent jamais ton plus. Et tu es là. Chaque jour, notre enfant de moi, Dieu dit le projet de l'éternel pour toi. Oui, c'est vrai. Il te fait crier, tu sautes là. Mais là, qui ne veut pas qu'il te parle de péché Beaucoup aiment ces gens de pasteur. Si j'étais là et que je parlais de ça, je suis sûr que les nouveaux venus là, personne ne voulait dire que je vais rentrer, tout le monde a attendu. Je veux, je veux, je veux, tu vas ton mari à mon bras, tu vas voyager, tu vas, tu vas aller. Oh, oh Seigneur, que le Dieu te le dit pas, je vais laisser la vie à ton mec. Mais, là, de... localise-moi, localise-moi, profitaille, profitaille, localise-moi. Et je vais laisser ces gens de profiter là, localise-moi. C'est des voyants. C'est vrai. Dieu a de bons projets. Mais la parole qu'il donne à qui Il faut que tu le saches. De manière complète. Et pas à moitié. Tu dis c'est vrai. Mais il y a un jour, je n'ai pas de péché. Donc moi, je ne vais pas te prophétiser le voyage et l'appartement. Si tu es venu pour ça, ah, vraiment, Dieu peut le faire, je ne le fais pas. Mais ce à quoi d'abord je vais chercher à attirer ton attention, c'est ton salut, ton salut, ton salut, ton salut. Pour que tu n'ailles pas à en faire. C'est pourquoi Jésus est bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc revenez, hein, il n'y aura pas de profiter à espoir. Il n'y aura pas de profiter à Alléluia. Alléluia. Nous continuons 2 Pierre 3, le verset 8 à 18. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8 à 18. Toujours dans la paix, à la repentance. Car Dieu est à vous. C'est pourquoi il nous appelle à la repentance. Oui, il a payé le grand prix. Nous allons lire encore 2 Pierre. 2 Pierre 3, le verset 8 à 18. Alléluia. 2 Pierre 3, le verset 8 à 18. Alléluia. Amen. Voyez, Dieu se dit qu'on bon vent là pour que vous puissiez vivre ce qu'il n'a pas. Vous voyez, il y en a des relations qui sont fabriquées là. L'air du ciel le rappelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Climatisant du ciel. Acclame Jésus. Personne ne va rater. Alléluia. On va manger la parole. Parce que Jésus dit J'ai une autre nourriture. C'est annoncé. La parole de Dieu. Alléluia. Donc la parole, c'est une nourriture. Quand tu manges la parole, ton âme prend vie. Alléluia. Ton âme reçoit la vie. Ton âme est restaurée. Alléluia. Oui. Oui, un bon chrétien, tu vas rester toute la journée à écouter la parole de Dieu, c'est normal. C'est tout à fait normal. Alléluia. 2 Pierre 3, le verset 8 à 18. 2 Pierre 3, le verset 8 à 18.
Et puis, toi, dans la suite, à 18. Ah, on va Et voici que vous trouvez. Et puis, à toi, dans la suite, à 18. Mais il est une chose. Mais il est une chose. Il y a une chose. Bien aimé. Bien aimé. Que vous ne devez pas ignorer. Que vous ne devez pas ignorer. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Quand tu dis. C'est que. C'est que. Devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Un jour est comme mille ans. Un jour est comme mille ans. Oui. Et mille ans sont comme un jour. Et mille ans sont comme un jour. On a dit que le retour de Jésus est proche. Jésus revient bientôt. Tu dis, ah, depuis que Jésus est, est parti là, il n'est pas encore revenu. Alléluia. Amen. Dieu te dit là. Depuis que Jésus est parti jusqu'à présent là, ça là, ça va être un jour pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Comme ça va être mille jours. Mais ça, je connais à la fin des temps. Alléluia. C'est pas que depuis que Jésus est parti il y a 2000 ans, tu dis, oh, le retour de Jésus, c'est pour une autre planète encore, quand cette terre va disparaître, l'autre terre va venir là. Nous allons aller dans l'espace, nous allons reconquérir une autre planète. Bien aimé, tu te trompes. La trompette que ce n'est pour aujourd'hui, la trompette que ce n'est pour demain. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cette fille. Amen. Continue. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Comme quelques-uns le croient. Vous voyez Donc le Seigneur ne tarde pas à accomplir ce qu'il a promis. C'est-à-dire le Seigneur, je lui a dit qu'il va revenir. Donc le Seigneur a dit qu'il ne tardera pas à accomplir cela. Alléluia. Quand nous sommes évangélisés, nous crions. Repentez-vous, le retour de Jésus est proche. Tu rencontres un musulman, tu lui dis là, donne ta vie à Jésus. Le retour de Jésus est proche, il te pose la question, il revient quand Il revient quand Il attend que tu lui donnes un jour. Alléluia. Pourtant, il revient bientôt. Dieu est fidèle, Dieu est juste. Vous voyez Si Dieu n'accomplit pas sa promesse, il n'est plus Dieu. Dieu là, c'est sa parole. La parole dit que. La justice, c'est la base de son trône. C'est-à-dire, son trône, là, un des fondements, là, il y a la justice là-bas. Il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ce n'est pas un nom pour mentir. C'est pourquoi, quand je lui dis qu'il va revenir là, hé, hey, mon ami, donc il faut dormir si tu veux. Il va revenir. Il revient. Et il va revenir comme un voleur. Pour dire que le monde disant paix, quand le monde dira paix et sécurité, quand le monde va dire, ah voilà, maintenant nous sommes tous en paix, il n'y a plus de problème dans, dans le monde, maintenant nous pouvons vivre là, comme Dieu va le dire. Quand la dernière trompette va sonner, il y en a même qui n'ont jamais entendu de ça, parler de ça, la dernière trompette, le retour de Jésus, l'enlèvement. Pour dire que c'est un qui nous dit. Tous ne vont pas mourir, ce n'est pas tout le monde qui va mourir, non. C'est vrai, le monde dit, Bakarbunyam Dounit, il n'y a pas c'est pas ça, non. Tout le monde connaît ça, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai goûté à la vie, j'ai vu goûter à la mort, c'est un corps va mourir, alléluia. Mais il y en a qui ne vont pas mourir. Si la tempête se met maintenant, maintenant, là, mais, hein, je prie que nous tous nous soyons en lui. Donc, personne dans le monde va mourir, on sera transformé. C'est que la Bible enseigne. Mais les morts avant Jésus-Christ, ceux qui nous ont devancés, qui sont dans la tombe, Dieu dit que quand la trompette va sonner, c'est eux d'abord qui seront transformés. Ensuite, nous les vivants qui sommes restés dans la mémoire du Seigneur, nous serons transformés. Alléluia. Notre corps, le sang, sera transformé en corps céleste. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume. Alléluia. Ce n'est pas ce corps-là, non. Ton corps va changer. Alléluia. Chacun aura la lumière qui lui revient. Parce que je dis, tel que vous voyez les étoiles, ils ont différentes clartés. C'est comme ça aussi. Les corps célestes sont. Alléluia. Amen. Donc ça, là, c'est vrai. 
même les musulmans qui savent que Jésus va revenir. Mais simplement, Allah leur dit que si Jésus revient, il va partir, je ne sais pas dans quel bosque elle a trop. Tu lui dis, on ne va pas le dire pour se promener. Quand ça, ton père sort là, pam, 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 les chrétiens vont pas. Ils vont dire, ah, maintenant ils vont savoir que, ah, vraiment, c'est Jésus le sauveur du monde. C'est ça, l'enlèvement. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne tarde pas à accomplir cette promesse de son retour. Alléluia. Et quand il reviendra, quand les chrétiens seront enlevés, là maintenant, les faux chrétiens, les païens, tous, vont maintenant seront confrontés à la colère de Satan maintenant. Là, Satan va pouvoir travailler de là librement. Parce qu'il n'y a plus le Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit est parti. Vas-y, continue. Mais il use de patience envers vous. Mais le Seigneur use de patience envers vous. Ne voulant pas que tout périsse. Ne voulant pas que tout périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour. En ce jour. Les cieux passeront avec fracas. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera conçue. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera conçue. Alléluia, vous voyez. J'ai parlé de l'autre du Seigneur, mais là, de ce jour de vengeance du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alléluia. Donc Zacharie a parlé. C'est-à-dire que c'est le feu qui va descendre pour tout embraser. Rien ne va rester. Tout sera embrasé. C'est comme ça là. Que l'ancienne terre va passer. Le nouveau ciel va venir. La nouvelle terre va venir. Le ciel là sera fracassé. Les bouts de feu vont descendre. Tout sera conçu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne veut pas que toi tu vis ces choses-là. Alléluia. C'est pourquoi il t'amène à la repentance. Alléluia. À cause de son nom. Alléluia. Nous allons lire un autre passage, toujours dans l'amour. Amen. Nous allons voir un autre point de l'amour. Alléluia. Et nous allons voir réellement que l'amour résume toute la parole. Alléluia. Quand on parle de l'amour, selon la loi, qu'est-ce que l'amour selon la loi Selon les commandements de Dieu. Il y a beaucoup de lois dans la Bible. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de lois. Depuis l'Ancien Testament, quand tu prends dans le Nouveau Testament, tu lis les interprétations, il y a beaucoup de choses que Dieu interdit. Alléluia. Mais quel est le rapport avec l'amour Alléluia. Quel est le rapport entre la loi les prophètes et l'amour. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de... Le livre de Romain d'abord, Romain 13, le verset 8. Alléluia. Romain 13, verset 8. Ok, vas-y. Romain 13, verset 8. Ne devez rien à personne. Ne devez rien à personne. Si c'est de vous aimer les uns les autres. Si c'est de, de, si de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres, car celui qui aime les autres, a accompli la loi. A accompli la loi. Vous voyez, le rapport. Quand on dit la loi, les prophètes, il y a tellement de lois. Quand on parle de la loi, là, on dit celui qui aime les autres a accompli la loi. Ça veut dire que l'amour, là, c'est l'accomplissement de la loi. Alléluia. Ça veut dire si, si tu arrives réellement à aimer, ça veut dire que c'est là. Le français dit, oh, Pierre, pour vous. C'est-à-dire que tu fais un travail rapidement sur toute la loi. Alléluia. Et 
le, le seul bien que les petits doivent avoir, c'est la vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit ne devait rien à personne si ce n'est l'amour. Alléluia. Le seul bien que les chrétiens a, c'est l'amour. Ça veut dire si tu es chrétien là, si tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi, tu as une dette envers lui. Alléluia. Vous savez, le Seigneur nous enseigne qu'il n'a rien du diable. Alléluia. Donc déjà, nous savons que si tu as emprunté de l'argent quelque part, tu n'as pas payé là. C'est une dette. C'est une dette que tu dois payer. Sinon, ça te bloque à la frontière ici. C'est des dettes non payées. Mais ici, on demande aux chrétiens, la tête que tu dois avoir, réellement, c'est l'amour. Si ton frère est à côté de toi, ta soeur est à côté de toi, tu ne l'aimes pas, tu as une tête. C'est écrit tête d'amour. Alléluia. Tête d'amour. Peut-être beaucoup d'entre nous ont des têtes d'amour. Alléluia. Qui va se lever pour dire sa plus grande tête d'amour. Parce qu'il y a des têtes qu'on fait, nous sommes conscients. Alléluia. Toi, dans ton cœur, tu sais que oh, tu n'aimes pas la soeur là. Il va se lever pour que Dieu le bénisse. Pour dire, ah, vraiment, parce que j'ai des gens, il y a des personnes là, vraiment, je ne l'aime pas. Mais aujourd'hui, comme j'ai écouté la parole là, je ne sais pas, je promets à Dieu de le bénisse. Alléluia, tu veux faire une telle prophétie. Je vais dire, vous allez dire, ma chérie, il m'a regardé. Et vous savez comment on dit que tu veux. Où j'ai parlé de ce matin, où j'ai pris la robe, il faut passer là. Et puis tu vas te dire, non, alléluia. Qui va te lever pour dire, ah, vraiment, parce que moi je ne sais pas, même si la personne n'est pas là. Qui va te lever pour dire, j'ai une tête. Il y a une personne que je n'ai pas dans mon cœur. Tu vas garder ses têtes pour toi et Dieu. Alléluia. Continuez au verset 9. Verset 9. Oui. En effet, les commandements. En effet, les commandements. Tu ne commettras point de tutelle. Tu ne commettras point de tutelle. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir. Et ce qu'il peut encore y avoir. Se résume dans cette parole. Se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Alléluia. La parole qui te dit, tu, tu ne fais pas ta vie, ne mens pas, ne dis pas, ne vole pas. Et bien d'autres choses, c'est ce que la Bible dit, et bien d'autres interdictions. Il y a certains, même quand tu t'apprêtes à faire, ton esprit, même quand tu penses que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Alléluia. Même si tu ne connais pas la Bible, c'est ça la loi qu'a créé, que Dieu met dans hein, le cœur des hommes. Même si la personne n'est pas chrétienne, il ne va pas à l'église. Tu vas le voir, il y a une loi naturelle. Qui l'enseigne que voler n'est pas bon. Prendre la femme de votre prochain et coucher avec ce pas bon, même si ce n'est pas chrétien. Il y a cette loi naturelle. Alléluia. Donc, tout ces lois dans la vie et bien d'autres choses. Tout cela se résume à un ton prochain pour toi-même. Alléluia. Et nous allons compléter ce passage par le livre de Matthieu 22, le verset 34 à 40. Alléluia. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les pharisiens, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les pharisiens, se rassemblèrent. Se rassemblèrent. Jésus-là, il est très fort. Il y a le groupe des pharisiens là, hein. 
Alléluia. Tu vas faire bien ici. Alléluia. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu vas encore faire un examen sur ton cœur. Tu vas regarder réellement quel est l'amour que tu portes à Dieu. De manière sincère, quand la parole dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, quel est l'état de ton amour par rapport à Dieu Est-ce que réellement tu aimes Dieu Es-tu fatigué de Dieu Es-tu fatigué de sa parole Ou bien tu as soif Ton cœur a été blessé Tu es passé par beaucoup d'épreuves Et ton premier amour pour Dieu a diminué. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté l'amour de Dieu. Dans ton cœur, tu n'as jamais expérimenté. Tu n'as jamais en réalité aimé Dieu. Malgré que tu crois en Dieu, mais en réalité, tu ne l'as pas vraiment aimé. Pendant que tu parles, tu es en train d'examiner ton cœur. Tu es en train d'examiner ton cœur. Tu connais la peine que tu as reçue sur ta vie. Quel talent Dieu t'a donné Quelle disposition de cœur que Dieu a réellement donné Mais tu t'es réveillé. Tu as adouci ton cœur. Tu n'as pas adoré Dieu comme il le fallait. Tu n'as pas cherché Dieu comme il le fallait. Tu n'as pas servi Dieu comme il le fallait. Regarde encore ton cœur. Regarde encore ton cœur. Et tu m'as dit, Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à l'amour. Seigneur, tu nous appelles à l'amour. L'amour de ta parole. Seigneur, et à l'amour du projet. Tu m'as dit, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui encore, je te tends mon cœur et tenir des âmes. Seigneur, tu connais là où j'ai failli à l'amour. Envers toi et envers mon projet. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur, voici mon cœur. Tu vas présenter ton corps au Seigneur. Parce que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Il connaît les dispositions de ton cœur. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut t'enseigner maintenant. Réellement l'amour. Ou toi déjà qui as commencé, qui est combattu. Le Seigneur veut que tu continues la marche. Le Seigneur veut que tu grandisses en amour. Tu vas dire, Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, je veux changer. Seigneur, je veux être un homme rempli, Seigneur, de ton amour. Un homme, Seigneur, qui répand l'amour. Mais Seigneur, je suis limité. Seigneur, il y a encore l'orgueil dans mon cœur. Seigneur, il y a encore la jalousie dans mon cœur. Seigneur, il y a encore l'amour du péché dans mon cœur. Seigneur, il y a encore l'amour du monde dans mon cœur. Seigneur Jésus, fais ma place. Comment ça prie Dis Seigneur, fais ma place. Tout ce qui m'appelle, Seigneur, de découvrir ton amour, tout ce qui m'appelle, Seigneur Jésus, de recevoir l'amour céleste. Seigneur, je te demande pardon. Toutes les fois où j'ai rejeté ton amour, Seigneur Jésus. Toutes les fois où j'ai bafoué ton amour, Seigneur. J'ai bafoué ta parole qui me rappelle l'amour, Seigneur. Je te demande pardon. Tous les actes d'insubition, de rébellion, tu vas dire, Seigneur, pardon. Car l'amour, c'est l'accomplissement de toute la loi. Toi qui es révélé à tes parents, tout cela montre que réellement tu n'es pas Dieu. Toi qui ne veux pas être 
honorer tes parents, qui ne veut pas honorer tes parents, tout cela montre qu'il n'est pas Dieu. Dis Seigneur, pardon, je ne savais pas. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris t'aimer, Seigneur. C'est réellement accompli ta parole. Seigneur, t'aimer et t'aimer mes amis. Oh Seigneur. Seigneur, c'est observé ta loi. Dis Seigneur, pardon. Toi qui n'es pas soumis, soumise à ton mari, dis Seigneur pardon. Ton mari va lever, toi tu vas parler, tu vas casser, dis Seigneur pardon. Seigneur pardon. Je vais pas manifester l'amour de ta parole, Seigneur. Dis Seigneur, je vais pas manifester l'amour de ta parole, Seigneur. Seigneur, répand ta grâce. J'ai des besoins sincères dans ta repentance. Et Dieu va te guider. Certains veulent même apprendre à pardonner. Mais il y a toujours cette semence de manque de pardon. Cette semence de colère. Cette semence d'orgueil. Dis Seigneur, fais ma grâce. Commence à prier. Tu connais, tu connais ton cœur. Commence à prier. Et là, ma voix, elle prie, elle prie, elle prie. Je veux t'entendre prier. Commence à prier le bâtiment sur lui. Et lève ta voix, commence à prier. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Dis Seigneur, viens au secours de mon cœur, éternel des amis. Seigneur, je ne veux pas être la même personne. Seigneur, regarde toutes les barrières, toutes les liens dans mon cœur, Seigneur, qui empêchent la manifestation de ton amour, Seigneur. Libère mon cœur. Dis Seigneur, libère mon cœur. Seigneur, libère mon cœur. Seigneur, libère mon cœur. Seigneur, libère mon cœur. Soyez disposés. Soyez disposés. Dis Seigneur, libère mon cœur. Seigneur Jésus, ta parole déclare que si le Fils vous libère, vous serez réellement libre, Seigneur. Pendant que ton peuple t'implore, Seigneur Jésus, ouvre le ciel. Seigneur, ouvre le ciel. Seigneur, ouvre le ciel. Seigneur, ouvre le ciel. Seigneur, ouvre le ciel et donne les armes. Seigneur descend. Seigneur Jésus descend. Seigneur Jésus descend. Seigneur, tous les liens qui combattent, qui empêchent à ton amour, Seigneur, de se manifester. Seigneur, prise les maintenant. Seigneur, prise les maintenant. Seigneur, prise les maintenant. Seigneur, prise les maintenant, Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Seigneur, regarde tout ce que l'ennemi a semé, Seigneur. Laisse-moi de la division de ma Seigneur, Seigneur Jésus, étant ta grande puissance, Seigneur, tu passes maintenant. Seigneur, tu brises les liens maintenant. Seigneur, tu brises les liens maintenant. Seigneur, tu libères les temps maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu descends. Seigneur, descends. Seigneur, descends dans les cœurs. Seigneur, descends dans les cœurs maintenant, Seigneur. Seigneur Jésus. Tout esprit de colère. Seigneur, qui rentre dans le cœur de tes enfants, Seigneur, que ton feu descend. Seigneur, que ton feu descend. Seigneur, que ton feu descend. Seigneur, que ton feu descend maintenant dans les cœurs. Pour libérer tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance. Cet esprit manifeste maintenant ta puissance. Cet esprit, tous les esprits de colère. Seigneur, tous les esprits de coupe. Tous les esprits de division, Seigneur. Seigneur, consulez maintenant. Seigneur, consulez maintenant. Seigneur, consulez maintenant. Seigneur, consulez maintenant par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ de la terre. Prie, 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 Seigneur Jésus. Toutes les forces de l'être, Seigneur, dans les cœurs, dans les vies, Seigneur Jésus, qui combat, Seigneur, tes enfants, qui veut l'empêcher, Seigneur, que ton amour prie dans les cœurs. Seigneur, qu'il soit consumé maintenant. Seigneur, qu'il soit consumé maintenant. Qu'il soit consumé maintenant. Qu'il soit consumé maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, tu as dit que tu vas donner au nom de Dieu, Seigneur. Seigneur, enlève tous les cœurs de pierre. Seigneur, enlève tous les cœurs de rébellion, de pierre, tous les cœurs d'intimidation. Tous les cœurs, Seigneur, de désobéissance. Seigneur, tu les enlèves, selon ta parole. 
Seigneur, tu les enlèves sur ta parole. Seigneur, tu les enlèves sur ta parole. Par la puissance maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu déracines les cœurs de pierre. Les cœurs de rébellion, Seigneur. Les cœurs d'orgueil, Seigneur Jésus. Les cœurs de soumission, Seigneur. Seigneur, les cœurs qui sont attachés au péché, à l'amour de son mort. Seigneur, tu les déracines. Seigneur, tu les déracines. Seigneur, tu les déracines. Seigneur, tu les déracines maintenant par ta puissance. Au nom de Jérémie de la veille. Seigneur, tu changes les cœurs. Seigneur, tu les implantes dans le cœur. Des cœurs de chair. Tu reçois maintenant un cœur de chair. Où l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu est inscrite. Afin que tu sèmes le Seigneur. Tu reçois un cœur de chair. Je déclare que tu reçois un cœur de chair. Toi qui étais encore attaché à l'orgueil, au mauvais caractère, le Seigneur te libère maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de la mer. Toi qui ne pouvais plus manifester l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de persécutions dans ta vie. L'amour de Dieu a été éteint. L'amour du Seigneur a été diminué dans ta vie. Le Seigneur renouvelle le feu de l'amour à toi. Le Seigneur renouvelle le feu de l'amour à toi. Toutes les blessures de ton cœur sont maintenant guéries. Toutes les blessures de ton cœur sont maintenant guéries. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu ne pas tous les cœurs brisés, Seigneur. Tous les cœurs qui pleurent, Seigneur Jésus, tu les consoles maintenant, Seigneur. Seigneur, tu restaures le corps de ton peuple. Afin qu'il y ait l'amour, Seigneur. Afin qu'il y ait la joie, Seigneur, je vis dans la terre. Seigneur, je déclare maintenant. Seigneur, tu le restaures maintenant.